Хайшки, ребятушки, меня зовут Сергей, это канал Хибар, и сегодня у нас необычная игрушка под названием Индика. Это демо-версия игры, сейчас идет там что-то фестиваль играм быть, и, соответственно, эта игра была у меня в списке желаемым, и она в демо-версию попала, поэтому мы... И я, собственно, в первую очередь решил ее поиграть, посмотреть, что как, пролог там, не пролог, потому что, когда выйдет релиз, очень хотелось бы в нее поиграть. Необычная игра, во-первых, она, э, по-моему, от э, русских разработчиков, э, вообще студия маленькая, это, по-моему, ее од... первая или вторая игра, такая более-менее крупная, так что вдвойне приятно поддержать проект. Если все выйдет. Ну, говорят, в первом квартале выйдет. Так что, в общем, необычно еще играть тем, что тут и религия, тут и, короче, черный юмор, и что только здесь нету. Короче, блин, интересно, посмотрел, думаю, блин, прикольно. Еще есть русская озвучка, это вообще просто идеально, прекрасно. Вот, давайте начнем. Кстати, здесь почему-то, когда нажимаешь выход, появляется вот такая картинка. Это, я думаю, на главную картинку было бы красивее вот эту поставить, но... Выглядит как-то пиксельно. Они, наверное, может, какие-то игры делали раньше для телефонов, может быть. Не знаю. Ну, в общем, собственно, присаживайтесь поудобнее. Заваривай чё, кофе, печенюшки, все как мы любим. И приятного тебе просмотра. Давайте начнем. В настройках там все на ультрах стояло. Как бы я ничего не менял. Я только там сглаживание... Ой, синхронизацию вертикальную поставил. Ну, главное, чтобы она не фризила без этих, а то бывает такое, когда еще игра не вышла, демо может фризить, лаги быть. Тут, по сути, игра про то, что вроде как монахиня, ты будешь играть за монахиню, ну, мы будем играть за монахиню, она там в монастырь. Но, короче, она вроде как начала дружить с дьяволом, или до этого уже дружил, и вроде как монашка, но дружит с дьяволом, и потом она вроде пытается сбежать, ее пытаются все вроде как убить. И она, короче, идет вроде как к какому-то старцу или какому-то, ну, старцу, да, старому, который что-то там скажет, что надо делать. Мне вообще тема религии очень нравится, ну, разных вообще стран и еще как у всех. Ну, прикольный. Так, не то, чтобы я прям углубляюсь, но прикольно послушать, особенно там, как раньше было. Сейчас-то понятно. А вот... С вами все в порядке. Блин, какая звучка прикольная. Простите, можно, пожалуйста, я ну, смотрю? Я хочу смотреть. Укол у меня сделал лучше. Господи, я боюсь. Это, если это не ампутировать, ты и до вечера не доживешь. Ты говоришь прям, как наш тюремный доктор, прям слово в слово. Только это было уже больше недели назад. Ничего не сделал? У него двое из инструментов, кроме тазика ржавого, и не нашлось ничего, к сожалению. Очень смешно. Да ладно, не... Не переживай. Так оно это и должно быть. Только так должно быть. Я ведь, я ведь тоже с Богом как говорю. С Богом. Здорово. Блин, холодно, наверное, Давай. так. Давай, если не хочешь, еще себе чего-нибудь отморозить. А, это от обморожения, что ли, наверное? Рука уже гни гнить, по-моему, начала там. Она уже умирает просто сама по себе. Че, мотоцикл, что ли? Так, что, все? Так, что это такое? Вот свет... 1490-1630. Что это такое? Блин, прикольно. Прикольный мопед такой. Ну-ка. А что значит говорил с Богом? Че? А, руку? Видела руку? Так уже неделю. Или больше. Сомневаюсь. А Бог тут при чем? 
Ну, давай объясню. Вот с той ночи все, каждое со событие, все как по писанному. Я ведь... Разгонимся. Наверное, единственный, кто из того поезда-то ушел. Каждый, блядь, шаг по плану, по божественному замыслу, понимаешь? Взять меня в заложники божественный план? Да, я понимаю, что ты думаешь. Но вс вспомни, в Евангелии отдал отец все деньги блудному сыну. Нелюбимому тому, который хороший, а бандиту тому, который убивал и воровал, но вернулся. Главное, что вернулся, понимаешь? Знаешь, он мне как карты тогда все разложил. Кто? Бог, кто? Я лежал, убирать собирался. А мне сестра, вот как ты, воды принесла. Кружки вот у этой. Я пью тихонечко, вдруг вижу по воде. Ряп идет. И как будто шо, шепот. Я допил и... Ты в чашке Бога услышь? В чашке, да. да. Да не в том суть. Я, я тебе покажу, когда едем. Тихо. Так, я сюда не хочу прыгать. Давайте объедем. Прождал, пока они докончат. Блин. Музыка такая, как будто из пиксельных игр на Дэнди. Блин, а, прикольно. Это типа электромопед. Знаешь, когда еду доставляют на, на электровелосипедах всяких. Они все равно педали крутят, потому что это помогает а, самому электродвигателю жестко не напрягаться, меньше разрядки. Вот, поэтому... Хотя, наверное, это старые же велосипеды, там не было возможности не крутить педали, они же там жесткая сцепка идет. Ну, прикольно, прикольно. Я просто там обрыв какой-то, и я что-то... Подожди. По-моему, я заблудился, я же отсюда... А, ну вот. Подожди. Я реально сейчас заблудился. Короче, пил он воду. А, вот мы отсюда приехали. Так все правильно. А, ну все правильно, налево. Мы оттуда приехали, все. Короче, я так понял, был какой-то поезд. Был какой-то поезд, а этот взял ее в заложники. И они начали куда-то убегать. Только теперь, по сути, я-то могу идти, а он... Ну, короче, непонятно, надо еще подождать, пока что расскажут. Выглядит нечешно. Музыка добавляет вот эту конечность. Эй, водонапорная башня. Значит, за мельницей станция. Зачем станция? Нормально едем. У нас топливо на пару верст. Я тебя без пары не утяну. Добавляет конечности вот такого черного юморка. Может, лучше в объезд? Монахи, не офицер, кому какое дело? Телеграфные столбы, видишь? Хотя провода оборваны. И дорога. По ней давно никто не ездил. Блин, что-то хотел сказать. А, не знаю, вроде прикольно, но мне кажется, не стоило бы музыку так вставлять. Хотя, блин, что-то в этом есть. Это вроде как 19 век, по-моему. А, или даже 18. -й. Или 19 или 18, -й, точно не помню. Пом а, ну 18, иначе бы не было таких машин. Они тогда, конечно, вряд ли были, но... Ну, чтобы вот такие, но телеграфные столбы и все. Значит, это где-то конец, наверное, 19 века, что-то такое. Блять, вот так ставит. Да хоть ругаться-то, не ругайся. Проезд перекрыли. Тормоз прижавел. 
Надо найти, чем гайку сорвать. Да чё так про... Да, да, да ни хрена себе ты ругаешься-то. Так, мне, наверное, помочь надо. Хера не идет. Да он на таком склоне, блин, он должен просто скатиться очень легко. Так, что мне делать-то надо? Здесь вроде типа как загадки есть какие-то. Сарай! Может там что-то есть? Так, о, я могу шифтить. Это на самом деле вроде и хорошо, а вроде не очень, потому что тогда придется убегать, скорее всего, сто процентов. Так, пробел, да? Какой матершинник, ты смотри. А интересно, вот здесь скримеры будут? Вот это мне, кстати, я думаю... Блин, жесть страшная, кукла. Это же кукла? Ну, похоже на куклу, да. Блин, жесть страшная, вот это крипово. Вот это лицо крипово. Видишь? Криповатенько. Фу, да, ладно, что это у нас... Ух, елки, читать надо. Так, жит... а, житие святого Иоанна. Кстати, еще что хотел сказать. Вроде игра э, разрабы вдохновлены э, Достоевским. Э, блин, кого кто-то еще, короче, по, по романам даже что-то там написано. Поэтому на самом деле здесь может быть даже что-то из э, ну, нашей классики. Так, однажды преподобный Иоанн упал в яму. Он был благо... благоязвенным и кротким монахом, поэтому... Блин, вот это сложные слова, вот эти, которые уже не... не используются, сложновато читать. Поэтому смиренно остался сидеть в яме. На третий день Иоанн усомнился, не принял ли по малодушию испытания Господа за его волю, сидеть ли ему на дне ямы в нечистотах своих или вылезти на свет Божий. Взмолился Иоанн Господу и в тот же момент послал Господь Иоанну знак. Елова вет э, свесилась в яму. Иоанн схватился за вет и выбрался из ям. Выбравшись, он горько заплакал, осознав, что под, э, поддался в прелести и гордости искушению бесовскому. В ужасе Иоанн снова прыгнул в яму и стал молиться Господу о прощении. Господь просил Иоанна, простил Иоанна и наградил его многими духовными дарами. Вот тут, может быть, мораль тоже, как бы, если даже не брать, так подобрать. Ага, это какие-то очки, возможно, это что-то очки нам какие-то они дадут потом нам. Картины тут, росписи делают. На... Что я хотел сказать там? Короче, вот бывает тебе могут помочь чем-то, но это очень нехорошие, допустим, люди там деньгами такое. Если ты согласишься, они потом... Блин, красиво. Вот это, еще... вот это уже типа готовые, да? А... Ну, как сказать? А они тебе помогут? Ты такой, ну да, да, все, давай, там, возьмешь деньги или что-то другую, какую-то помощь. Потом они тебя попросят, потому что ты же принял их помощь. Потом они тебя попросят какую-нибудь гадость сделать. И все, и ты в какой-нибудь мафии, да, так, вот так и случается. Ладно, это, конечно, ну, о, а я думал, это дверь здесь. Лампадку зажгли. Прокачка. Так, раскаяние. Каждый раз, когда вы набираете очки, у вас есть шанс получить 35 а, дополнительного. А, 35 очков дополнительно получить. Получить 75 очков прямо сейчас. Ну, я думаю, что вот это выгоднее, потому что это будет каждый раз, а это только разово. Даже прокачка какая-то есть. Блин, графика вообще прикольная. Такая вот на самом деле 
вот так, если смотреть, почти как вот, ну прям почти реально, вот очень красиво сделал. В моментах катсцен, да, там, ты чё? А, это право, это ма... Да ладно. Если зажать, короче, правую кнопку, то ты перекрестиваешься. Типа молишься там, наверное, да? Так, заперто, значит, надо через дверь. Блин, ну мне нравится, мне очень нравится. Блин, я обязательно, скорее всего, буду... Ну, не сразу, конечно, как она в релиз выйдет. Это же надо купить, а это сложно. Но моментами, конечно, может, оптимизации немножко не хватает, но... Может, еще добавят какую-нибудь там э, настроечку. Блин, я на самом деле всегда вот э, задумывался, как, как вот на самом деле жили люди вот в таком холоде. Ведь у них не было всяких термобелья, там 500 носков, там всякие боты жесткие с резиновой, вот такой толстый, что у тебя вообще ноги там вспотели просто в минус 50. Так, это чтобы забраться обратно. Ну, понятно, тогда как-то больше... А, и стой, и стой закрыто, понятно. Понятно, что тогда люди были закалены, и чем, ча... ну, чем дольше ты пребываешь... Ну, типа, знаешь, как э, викинги тогда тоже зимой, как они там жили, у них какие-то лох... Ну, шкуры, да, понятно, но все равно, вот так вот, ну, что под ней одето? Ну, там еще какие-то там, ну, кофта, может, ну, не кофта, как их там, тельняшки, блядь, не тельняшки, как это называется-то? В общем, пижама какая-нибудь, особо ничего такого теплого. Еще, блядь, все закрыто. Ну, как это брошенная деревня? Типа как-то, не знаю, понимали, что утеплиться все равно никак, ну типа жили нормально. Может тогда продолжительность жизни была хуже, замерзали, конечно. Но все равно, блин, вот я всегда про... в фильмах часто такое показываю. Я не знаю, насколько это достоверно, но часто такое вот наблюдаю, что кое-как одеты и вот в морозы, в холоды идут. Сейчас попробую, иногда в куртке в минус 2 выходишь, и то, блин, как-то зябко, прохладно, что-то хочется утеплиться. Что делать-то? Ну, по логике вещей мне надо найти какой-то... Какой-то инструмент. Типа... Типа кусачки. Или этот, типа, гаечный ключ какой-нибудь. В смысле, я сейчас реально не понимаю, что делать. О, я думал, это просто наверх залезть, ни хрена себе. Так, а куда мне? Точно не сюда, значит сюда. Подожди, или мне... Или мне тоже не сюда? Это настолько просто так можно поставить куда угодно? Прыгать не могу. Блин, тут настолько вариантов раз... А, во, все, теперь я сейчас попаду внутрь. Нифига себе, ты видишь, ты можешь... Я по этому запаху. Так, это мастерская или сопилка, вон велосипеды здесь делают. А, Пороскева пятница. Фигурка какая-то. А, Павел Сергеевич, па... 
А, Павел Сергеевич, папа Индики, называл Параскеву Пятницу э, так, Бабий Святой. А, наверное, потому что девки использовали икону в гаданиях. А, приговаривая Пятница Просковая или Просковья. А, Пятница Просковья, покажи мне жениха поскорее. Прости, Господи. Ну, разные игры были всякие, эти стишки там и прочее. Так, это гаечный ключ, кстати, подобрать. Так, давайте гоу прям вообще. А мне, наверное, лестницу обратно надо, да? Главное, вот на самом деле, вот таких играх... Чё... Да в смысле, поставь ты обратно. Да ладно, ты теперь не можешь залезть сюда? Ты чё там? Нашла ключ! Давай сюда. Мне кажется, хотя, не знаю, но мне кажется, с двумя руками я бы посильнее бы смог. А, не, ну так, наверное, да. Ебать! Да ты что? В смысле? Что такое? Просто собака, ты чего? Ненавижу. Давай быстрее. Блин, собаки во всех играх очень странные существа. По большей части они готовы тебя разорвать, тебе сложно по ним попасть. А мотоцикл? Тихо, тихо, дружок. Ничего себе, это, это кто? Сума сошла, бежим. В смысле? Кудец. <смех> Кудец. А, -а, а, может быть, это и есть какой-то дьявол? Ну, это странная собака какая-то, жесткая прям. Наверное, погода не холодная, наверное, где-то плюс, плюс один. Если бы я хотел, я бы тебя голыми руками был и башен. Да в смысле, ты чё так ругаешься там матом? Ты охренел, Рукой что ли? Ты весь. Зачем? В смысле, револьвер ну хуя надо было выбрасывать, а? Не помешал бы сейчас. Ну не в том смысле, я бы бабу никогда. Сука. Да в смысле? Ты... Да чё ты ругаешься тогда? Что скажи? Ну, если ты такой богоизбранный, почему тебя Бог сразу, окончательно не излечил? Хороший вопрос. Сейчас. Кстати, О, это... На, на, на. Кудец. Кудец, 20 марта. В городе Спасове, в соборе Иоанна Дома, Дамаскина, единственное ради, э, чё, рациональное средство от бесплодия, пьянства, супружеской неверности и других телесных и душевных недугов. Да, в смысле, это получается какое-то средство или это что? Просто... Короче, что по поводу вот этого вот всякого... На самом деле, ничего страшного в этом мате нет. Тот самый кудец. Mm -hmm. Тот самый, да. А, это старец, тот самый старец. Я не Точно. Не понимаю. То есть, у Бога силы хватило только, чтобы гнение приостановить. А для полного исцеления ему какой-то инструмент да. понадобился. Дело не, не в инструменте. А в том, что нельзя человек спасти помимо его воли. И в руке дело, короче. Понимаешь? А в пути, на который нам было указано. А идти по нему или нет, только наше с тобой решение. Правильно, на Бог надейся, а сам не плашай. Правильно? Причем? А ты 
путевая звезда. А бесноватых куц уводят? Всех водят. А я что, бесноват, по-твоему? Да нет. Не ну, ты. Давай не ты. Чуть. Я бесновата. С бесами дружу. Подсади к меня. Я тебя? Да. Ты меня. А то потом не вытащишь. Давай. <связь> Блин. <связь> а что, дверь-то заперта, что ли? Вы же через дверь забежали, вы чё? Эй! Какой матершинник, какой... Эй, Илья, ты живой? Илья, его зовут Илья, понятно. Илья! Да, живой, живой. Сейчас. О, как звук Что классно это? меняется. Блин, классно, звук вот отменяет. То в левое ухо. Сейчас я ухо. найду что-нибудь подставить. Только ногти не грызи. Там всякая бяка, там микробы, там фу под ногтями. Так, перекрестимся. Перекрестимся, а то три раза надо. А то там бесы какие-то ходят за нами, страшно. Короче, на самом деле, если ты человек хороший, ну, в целом, да, вот, в целом, добрые дела пытаешься... Ага. П пока дождешься, пока он что-то найдет. А как мне? Подожди. А, я могу сюда, так. А может туда зайдем? Мне страшно, конечно. Давайте зайдем. Тут ничего нету, ладно. Думаю, может там что-нибудь лежит интересненькое. То мат на самом деле, блин, смотря как ты его применяешь. Ну, то есть в этом нет на самом деле такого что-то плохого. Если ты вот в общественном месте в автобусе сидишь, такая ля 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 и начинаешь вот этом материться при всяких Конечно там... Конечно же, все это не было совпадением. Теперь и Индика это понимала. А, Индика. Разумеется, слышала про Кудец и его чудеса. Но именно сейчас в Спасове... А Илья... Каждый ли день встречаешь каторжников, разговаривающих с Богом? А еще он немножко понравился Индике. Кто этот? Так или иначе, не было совершенно никаких сомнений в том, что теперь ее путь лежал в Спасов, а не в Даниловскую обитель. Письмо. Я не могу нарушить послушание. И вдруг там что-то очень важное. Скрой. Посмотри. Нет, это искушение, нет. Прочитать чужое письмо больше грех, чем не доставить. Да. Больше? Во сколько раз? Что? Ну, в два раза. Я не знаю. Или в три. Интересно. То есть не доставить два письма, это как прочитать одно. А скажем, украсть. Деньги. Рубль стянуть. Хуже. Хуже. Во сколько раз? Бред. Так нельзя сравнивать. Почему нельзя? Сделал успешное согрешение. Разную эпидемию назначай. И ты вот тоже однозначно знаешь, что хуже, что лучше стало быть, есть мера. Положим, украсть в 10 раз хуже, чем письмо. А, скажем, человека убить. В тысячу писем оценим. И почтальон, потерявший мешок с письмами, выходит у нас убийца. Хотя за тут скидка какая-нибудь полагается. Скажем... Но он на самом деле прикольно стелит. Насильник ведь лучше, чем убийца. Блин, а боишься? Я же мог еще повыше поднять. Самого письма боишься. Да, пожалуй, не стоит тебе его открывать. Не надо. Там сейчас сзади кто-то будет скример, нет? Да не надо открывать, ты да он же специально тебя это. Ну что ты делаешь-то? Зачем? Не надо. Блин, ну там. Блять! Возразить-то нечем. 
Матушка тебя как облупленная. И ведь все, как написала, вышло. Выперли это надо. Где же такое видно? А, даже и в дочерю, когда она тихо типа, понесла, не выперли, а тебя выперли. Так, Малиса. Тогда никто же возможно помощь нам будет. Нельзя, нельзя. Надо молиться и идти. Все, нельзя. Охренеть, я испугался. А, надо переставать, иначе мы не пройдем. Или нет, или не обязательно. А как мне пройти-то? Тут уже вот это уже логическое получается. Сначала тебя из дома выперли, потом с монастыря. А как мне? Кажется, если ты убьешь кого-нибудь, и тебя посадят, то рано или поздно и из тюрьмы вы. Подожди, а я могу что-то двигать, пока я... Так, подожди, здесь что-то надо как-то вот так, да? Блин, да, мне надо как-то здесь забираться. Вот это сложно, блин, 32 минуты уже прошло. Эти возражения нечем. Матушка тебя... Да блин, вот это сложно, кстати. Что-то я вообще не понимаю. А, я могу, кстати, не останавливаться. Это понятно, ладно. Так, надо, кстати, вот сюда. А, все, я понял, вот сюда. Так, теперь посмотрим, что здесь. Ага. Ну, в принципе, здесь не так все сложно. О. Блин, можно было, наверное, в мельнице там повыше подняться, там, наверное, предмет бы какой-нибудь был. Короче, ладно, тут слишком много все происходит, очень сложно за каждый момент объяснять, поэтому, ну, прикольно, мне очень нравится. Прям такая стилистика в такую вообще... Я помню, играл в... Блин, как она называется? Я, я сейчас, наверное... Блин, или не скажу. Я могу сказать, но в конце серии скажу, в какую я играл похожую. Очень похожую. Я по... Ну... Короче, схоже чем-то. Вот похож сразу мне первое в голову прилетает. Ну капец, спасибо тебе, дружище. Собака! Блин. Хороший вопрос. Не слышно вроде. Слушай, ладно. Я тебе помогу добраться до Спасова. Ну, а где спасибо или типа пошли там? Короче, неительным образом Индике передалась уверенность в том, что кудец обязательно решит все ее проблемы, что очень скоро голос в ее голове замолчит, и она вернется в монастырь человеком, заслуживающим, если не всеобщей любви, то хотя бы прощения. Ей казалось, что все последние годы ее мучительной жизни вели ее именно к этому моменту. Я просто не знаю, куда мне пойти. Я поняла, что это за место. Это Денисовка, завод красок. Марфа рассказывала и конописица наша. 
В этом амбаре, например, желтую краску делают. А где все? Авария! Взрыв! В один день, говорят, всех эвакуировали. Американцы, наверное. Скорее всего. Или англичане. Так, панаги, панаги или панагия. Какая-то какая страшная. Так, святой Христофор был родом из дикого племени. Мар-Маритов. Представители которого были огромного роста, ужасающего поведения, имели волчьи головы. Это не помешало ему креститься и проповедовать христианскую веру и, э, в мученичес... а, и мученически умереть за нее. Так, ладно, подобрать. Прикольные такие избушки, вон кар... всякие картинки интересные. Прикольно обставлена такая. Правда, очень... Хотя это, наверное, как... А, ну это же мастерские, по сути. Просто для жил... Закроем дверь. Пусть, пускай закрыто будет. Так, что-то он там бормочет, это нескладно. Я не думаю, что мы будем проходить полностью. Я не знаю просто, сколько идет вообще э, это. Как ее называют там? Так, что у нас тут? Демо-версия. Так, житие святого митрополита Синеуста. Синеуста, да. Однажды бес э, вселился в волосы преподобного митрополита Синеуст, Синеуста. В самые неожиданные моменты волосы у него выпрямлялись во все стороны, как прутья веника. Так что во время богослужения у Синеус, э, Синеу, Синеуста, блин, все, все Синеус хочется сказать, Синеуста подскак, э, подскакивала Митра. Что это такое? Пугающая прихожан. Сколько не молился Синеуста, бес никак его не отпускал. Вот однажды Синеуст поделил, проделал в Митре отверстие и подвязал. Митра это, наверное, как... какая-то вещь, наверное, да, одевается, которая, скорее всего, которая на голову надевается. Наверное, мне так кажется. Вот. Одна... Так, проделал отверстие и подвязал туго веревочкой. Да настолько туго, что когда вышел на литургию, на и к тенью волосы его вместо того, чтобы сбить привычную Митру, воткнули синеуста в голову. И с тех пор синеуст стал кроток и неразговорчив, а бесу пришлось искать себе новую жертву. Так Господь получил беса. А, проучил беса. Какие-то всякие истории. Воз... Возможно, что-то было... Ну нет, наверное. Ну, короче, ведь что-то же может случаться, а потом это приписывает каким-то бесовским делам. Так, а, все, значит, это нельзя, понятно. Каждый раз, когда вы предложились, есть шанс получить больше. Восемь дополнительно. А, у вас есть шанс, то есть это не факт. Ну давайте стыд. Стыд 4. Вот. Короче, не знаю, сколько демка посмотрим. Ну, может быть, запишу две серии. Может быть, две. Я просто не знаю, сколько... Хотя, по идее, ты же пока не удалишь демку, ты можешь в нее играть. Там же вряд ли, типа, если фестиваль заканчивается, ты потом играть не можешь. Короче, не надо было письмо открыть, не надо было. Искусил нас без. Кстати, есть прикольный фильм, называется «Монах и бес», по-моему. Я посмотрел не так давно. Такой комедийный, но смысла, смысла вкладывать много. Неважно даже, не обязательно там про веру, не веру. В смысле, там все равно можно найти какие-то смыслы, которые помогут стать тебе мудрее. Мудрее, умнее. Уступать будешь лучше, добрее. Так, тут, короче, всякие есть пути. Ну, на самом деле, какой-то открытый мир даже. И куда дальше? 
Лестница! Как раз за мельницей должна быть станция. Так, это нам туда идти, то есть я иду правильно, да? Давайте тогда обратно, потому что там обратно что-то тоже было. Или да ну его, наверное, мы все равно будем потом играть. Давайте просто пойдем. Я не думаю, что здесь стоит прям все собирать. Мы потом будем, когда играть, мы будем вообще каждый угол проходить. Где лестница? Не понял. О, смотри, оно прям наклоняется, смотри, аж, аж подтапливает. Блин, прикольно. Надо на самом деле бы заканчивать. Где лестница? Куда ты видела лестницу? Лестница. Где лестница? Наверное, надо все-таки куда-то туда идти. А может и нет. Следы вон прикольно остаются тоже. Прикольно сделано. Печка русская вон. Интересно, здесь же, наверное, вряд ли можно как-то помереть. Проход только через дамбу. А он там, получается, остался, да? А я сюда и не получу. Подожди, так, лестница там, что ли, где-то была? Я не понял. Она просто крикнула, лестница. Но я лестницы не увидел. Хорошо, хоть бегать можно так, быстрее перемещаться. Вот прыгать нельзя, это интересно, на самом деле. Упрощает геймплей, потому что ты понимаешь, что задание намного проще. Раз нельзя прыгать, значит... Э... Блин, ну я не могу здесь прыгать, ничего делать. Может у тебя что есть? Может здесь как-то пройти? Какая лестница? Как... Здесь никак не пройти, утону. А, или... Да нет. Можно было какой-то ящик просто подставить, да там залезть. Что за... Ладно, давай, давайте еще раз сейчас посмотрю. Если что, на этом закончим. У тебя есть что? Нету? Ты что можешь сказать? Нет, ничего не можешь сказать. Ну и посмотрим, короче, на... Э, там, на вообще на реакцию, как что пойдет. там День-два, если что. Если что, то можно, наверное, записать еще тогда. Может, тут что есть? Понятно. Может там где-то мы не зашли, не обошли. А, -а, а! Нет, может. Хотя похоже на то. 
Вот здесь мы не были. Или были? А, были, мы зажгли вон свечку. Как-то туда забраться можно. И взять эту лестницу. Я просто... Это единственная лестница, которую я увидел. Да не, вряд ли туда никак не попадешь. Хотя... Хотя... Так, а отсюда я пришел. Там вроде как будто пройти можно, нет? Я, может, просто в упор не вижу ее. Она крикнула, там лестница. Когда мы шли вот здесь... надо подождать наклонить ее сюда а потом резко взбежать ну конечно конечно блин не сработает хренеть не та это весовка не уцеплюсь погоди сейчас что-нибудь придумаем то что надо Блин, наверное, может продолжим потом? Это вообще, по-моему, идет поход к монастырю. Мы до монастыря еще даже не добрались. А, или это наоборот, или это уже после монастыря. Это же демо-версия, может быть, это повествует уже после монастыря, потому что мы же, нас же вот бес вот этот говорит, нас выгнали из дома, выгнали из монастыря, а мы же были послушницей там типа какой-то. Блин. Собака, чё? Ладно, давайте на этом закупим. Вот тупая тварь. Чего стоишь? Сколько собаки могут не дышать под водой? Не знаю. Я бы пару часов выждала для уверенности. Пару часов. Да не грызи ты ногти, что ты делаешь? Ладно, давайте на этом закончим вот здесь вот. Что здесь? 2 марта приглашаем всех на повторный торжественный а, торжественный пуск модернизированного экспериментального сепаратного ускорителя. Хрена все какие тут технологии. Давайте закончим на этом. Ты там не бормочь. А, прикольная игра. Ну, посмотрим. Возможно, я еще запишу серию. Про... Продолжим проходить демко-версию. Но не факт. Посмотрим, как будет. В общем, подписывайся на канал. Спасибо тебе за просмотр. Пиши свои комментарии. Обязательно всем отвечу. Ногти не грызи. И ты тоже не грызи. Потому что это вредно. Фу, бяка, жмакай на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы. А, ссылка в описании есть на поддержку канала. Если есть желание, кидай монетку. Буду очень рад. А, так. Все я сказал. Все я сказал. Лайки, подписывайся. Ну и увидимся в следующих сериях и в следующих играх. Всем до встречи, ребятки. Всем пока.